η, η κυρία, ο κύριο είναι σωστό, θα κατευθύνει σωστά και τα παιδιά. Και, στη προσ... και για την προσωρινότητα και για την αιωνιότητα. Και ιδίω αν δώσει βαρύτητα στα πνευματικά, τότε τα άλλα θα είναι και πολύ ευκολότερα και πολύ καλύτερα. Διότι ο άνθρωπο είναι πρώτα είναι πνεύμα και μετά είναι σάρκα. Διότι η σάρκα είναι προσωρινή για πολύ λίγο καιρό. Ενώ το πνεύμα είναι αιώνιο. Η ψυχή δηλαδή ναι, είναι αιώνια. Άρα πρέπει να δίνουμε περισσότερη βαρύτητα στην ψυχή των παιδιών και στο δικό μας βέβαια και να έπεται η σάρκα, η προσωρινότητα δηλαδή. Και τότε θα δείτε θα υπάρχει ισορροπία. Αλλά εμείς μάλλον κάνουμε το αντίθετο και οι δύο συγγονείς. Βλέπουν τα παιδιά τους σαν κρέατα, σάρκα. Να τα ταΐσουν, να τα ποτίσουν, να μην να τα ντύσουν. Καλό πράγμα βέβαια, αλλά μόνο για το σώμα. Για την ψυχή τίποτε. Αν το παιδί δεν πάει στην εκκλησία δεν την ενοχλεί. Αν το παιδί δεν κοινωνεί δεν την ενοχλεί τη μάνα. Αν το παιδί δεν, είναι, δεν προσεύχεται δεν την ενοχλεί καθόλου της μάνας. Ενώ άμα δεν φάει το φαγητό του το παιδί εκεί θα τρελαθεί η μάνα. Ε, γιατί το κρέας του βλέπεις ε, το έχει μεγαλύτερη αξία από την ψυχή του. Αυτές οι μάνες να ξέρανε τι ζημιά κάνουν στα παιδιά τους που φροντίζουν μόνο τη σάρκα και καθόλου την ψυχή. Διότι αν το παιδί δεν τρέφεται πνευματικά, είναι νεκρό, είναι πεθαμένο. Απλώς έχει τη φυσική ζωή που έχουν και τα πουλιά, έχουν και τα περιστέρια, ξέρω εγώ, και τα κουνέλια. Ναι. Και χαίρεται η μάνα επειδή το παιδί τρώει το φαγητό του. Χαίρεται, ναι. Και δεν λυπάται το παιδί το οποίο είναι νεκρό πνευματικά, που δεν εκκλησιάζεται, που δεν εξομολογείται, που δεν κοινωνεί, που πορνεύει, δεν λυπάται. Και λέει, άμα τη ρωτήσει, τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι τα παιδιά σου, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Και όσο είναι πεθαμένα τα παιδιά, νεκρά δηλαδή, δοξάζει το Θεό, επειδή είναι νεκρά τα παιδιά της. Ε, τι μάνα μπορεί να είναι αυτή και τι πατέρα σου. Δεν το λέω για σας, εσείς αποτελείτε εξαίρεση. <laughs> το λέω για τις άλλες, τις άμυαλες, τις μάνες. Ναι, ναι. Εσείς δεν θα κάνετε αυτό το λάθος τώρα ε, που προσπαθείτε να κάνετε μια αγία οικογένεια δεν θα το κάνετε αυτό το λάθος ε. αυτό θέλω να πιστεύω ε, δόξα το Θεό εσείς να βάλετε θεμέλια σωστά και σωστά θεμέλια είναι να βάλουμε το Χριστό στο κέντρο του σπιτιού εκεί αυτός να είναι το αφεντικό εκεί αυτός να είναι ο καθοδήγητής μας ε, αυτός και τότε θα δείτε πόσο ευτυχία θα υπάρχει σε εκείνο το σπίτι, πόση χαρά θα υπάρχει, πόση μακαριότητα. Ήδη θα ζείτε ένα μέρος του παραδείσου από αυτή τη ζωή. Τόσα απλά. Αυτό που δεν το ζουν οι, οι, οι γονείς οι οποίοι είναι αδιάφοροι για την ψυχή των παιδιών και άμα ο άνθρωπος είναι αδιάφορος για την ψυχή των παιδιών είναι και για τη δική του ψυχή αδιάφορος. Διότι αυτά πάνε μαζί. Δεν μπορεί να ενδιαφέρει για τη δική σου ψυχή και να διαφορεί για την ψυχή των παιδιών σου. Ε? Έτσι δεν είναι.